विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे मोस्ट इंपॉर्टंट न्यूमेरिकल सिरीज मधलं हे दुसरं लेक्चर आहे आणि याच्यात मी डी ब्रॉकलीज हायपोथेसिस हा पॉइंट कव्हर करणार आहे तुम्ही नीट 2020 म्हणजे गेल्या वर्षीचा नीटचा पेपर बघा 2018 चा क्वेश्चन बघा डी ब्रॉकलीज वरती क्वेश्चन आहेत तुम्ही टू थाउजंड थर्टीन पासून बोर्ड चे पेपर बघा त्याच्यात न्यूमेरिकल्स जास्त येत आहेत लक्षात घ्या आणि न्यूमेरिकलच आपल्याला कव्हर करायचे ना आणि त्याच्या अगोदर पुन्हा एकदा आभार मानतो सगळ्यांचे की जबरदस्त तुमचा सपोर्ट मिळतोय मग एवढा सपोर्ट आहे तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करा बळांनो कारण मी सांगू का तुम्हाला अनालिसिस की दोन ते तीन हजार व्ह्यू एका व्हिडिओचे होत आहेत दिवसभराचे पंचवीस हजारच्या आसपास व्ह्यूज होत आहेत पण तुलनेत नॉट सबस्क्राईब जे आहेत त्यांचाच व्ह्यूचा रेशो जास्त आहे ओके म्हणजे मुलं विसरत आहेत लक्षात घ्या सबस्क्राईब करायला तेव्हा आठवणीनं सबस्क्राईब करा लगेच मी आता एक्सप्लेन करायला सुरुवात करतो आपण स्ट्रॅटेजी काय ठरवूया की डायरेक्ट न्यूमेरिकल नको घ्यायला थोडंफार कन्सेप्ट एक्सप्लेन करू आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की लाईटमध्ये फोटॉन्स असतात आणि फोटॉनच्या एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे एच इन टू फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे एच सी अपॉन लॅमडा ओके प्लँक्स क्वांटम थेरी प्लँक्स क्वांटम थेरीनुसार आता आइन्स्टाईनचा मास एनर्जी रिलेशननुसार एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे एम सी स्क्वेअर हे सगळ्यांनाच माहिती आहे बरं का ई इक्वल टू एम सी स्क्वेअर ओके इक्वेशन टू आता हे जर दोन इक्वेशन बघितले तर दोन्ही फॉर्म्युला एनर्जीचे आहेत मग मी त्याला कम्पेअर करू शकतो म्हणजे एम इंटू सी स्क्वेअर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लॅमडा मला डी ब्रॉकलीज वेवलेंथ हवी आहे म्हणजे लॅमडाची व्हॅल्यू काढायची आहे होणार काय माहिती आहे का बघा हा जो सी आहे तो स्क्वेअरला काय होईल कॅन्सल आणि मग मला मिळेल एच इंटू एम इंटू सी सी म्हणजे वेलॉसिटी ऑफ लाईट मग हा आपला पहिला फॉर्म्युला लक्षात घ्या डी ब्रॉगलीज वेबलाईनचा आता नेक्स्ट फॉर्म्युला बघा की लॅमडा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इन टू वेलॉसिटी म्हणजेच मोमेंटम मग हा दुसरा फॉर्म्युला आहे की डी ब्रॉगलीज वेवलेनसाठी प्लँक्स कॉन्स्टंटला मोमेंटमनं डिवाईड करा डी ब्रॉगलीज वेवलेन मिळाली दोन फॉर्म्युला झाले आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो हाफ एम व्ही स्क्वेअर समजून घ्या हे व्हिलॉसिटीसाठी सी नोटेशन आहे तिकडं व्ही आहे बरं का कारण हाच फॉर्म्युला बऱ्याच मुलांचा पाठ असतो कायनेटिक एनर्जी म्हणलं की हाफ एम व्ही स्क्वेअर हे लक्षात घ्या ठीक आहे मग मी काय करतो बघा हे टू न इकडं मल्टिप्लाय करतो टू इंटू कायनेटिक एनर्जी कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम इंटू व्ही स्क्वेअर आता दोन्ही बाजूला मी एम न मल्टिप्लाय करतो मग ट्वाईस इंटू एम इंटू कायनेटिक एनर्जी इकडं एम न मल्टिप्लाय केल्यावर काय होणार एम स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर म्हणजे एम व्हीचा स्क्वेअर ना आता एम व्ही म्हणजेच मोमेंटम ना पण फॉर्म्युल्यात मला एम इंटू व्ही म्हणजे व्हिलॉसिटी हवी आहे मग मी दोन्ही बॉलचं स्क्वेअर रूट काढतो मग ट्वाईस एम एक काम करू करा बाबांनो हे जे कायनेटिक एनर्जी आहे ना त्याच्याऐवजी ई लिहितो ई म्हणजे कायनेटिक एनर्जी हे लक्षात घ्या मग दॅट इक्वल्स टू एम व्ही मग मला डी ब्रॉगलीज वेवलेनचा फॉर्म्युला मिळाला लॅमडा इक्वल्स टू एच अपॉन मास इंटू व्हिलॉसिटी आणि मास इंटू व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट ट्वाईस एम ई हा नेक्स्ट फॉर्म्युला ओके आता अजून फॉर्म्युले आहेत नीट लक्ष द्या मी काय सांगतो ते की कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे ई इंटू स्टॉपिंग पोटॅन्शियल ई इंटू काय सांगा स्टॉपिंग पोटॅन्शियल मग मी लॅमडा इक्वल्स टू लिहू शकतो एच अपॉन ट्वाईस एम ई इंटू स्टॉपिंग पोटॅन्शियल मग हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे आता जर मी इलेक्ट्रॉनसाठी जर विचार केला बघा मी याला स्टार करतोय इथं लिहितो व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि कुणासाठी बोललो मी आता इलेक्ट्रॉन साठी जर आपण विचार केला तर त्या केस मध्ये काय होत की प्लॅक्स कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू मला माहिती आहे किती सिक्स पॉइंट सिक्स्टी थ्री इंटू टेन प्लस टू मायनस थर्टी फोर जूल सेकंद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपल्याला माहिती आहे किती सांगा बघू नाईन पॉइंट वन इंटू टेन प्लस टू मायनस थर्टी वन ई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन प्लस टू मायनस नाईन्टीन म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्या की मग लॅमडाची व्हॅल्यू मला मिळते ट्वेल्व्ह पॉइंट ट्वेंटी सेवन आणि आतमध्ये स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे व्हॅरी होतं लक्षात घ्या मग हा सुद्धा फॉर्म्युला आहे तसं बघितलं मला सांगा तुम्हाला केटीची माहिती आहे कायनेटिक थिरी ऑफ गॅसेस त्यात कायनेटिक एनर्जीचे किती फॉर्म्युले आहेत कायनेटिक एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम आहे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्युल आहे त्यात तो कुठला कॉन्स्टंट तो बोल्ड्समन कॉन्स्टंट त्या व्हॅल्यू सुद्धा इथं पुट करता येऊ शकतात मग हा मोस्ट मोठा इम्पॉर्टंट काय आहे का तुम्हाला सांगू का नीटला क्वेश्चन आलाय पोटेन्शियल हंड्रेड वोल्ट दिलंय लॅमडा विचारलं किती सोपं आहे हंड्रेड चा स्क्वेअर रूट किती टेन बरं झालं आठवलं मला ही जी व्हॅल्यू मिळणार आहे ना ही ऍमस्ट्रॉ मध्ये मिळणार आहे आता मला सांगा एक काम करूया आपण कालच्या लेक्चर सारखाच विचार करूया आपण 
तर इथं मला सांगा तुम्हाला ज्या व्हॅल्यूज मिळणार आहेत तर वेवलेंथ काढायची असेल किंवा वेवलेंथ दिली असणार आहे साचे का वेवलेंथ तुम्हाला ऍमस्ट्रॉम मध्ये दिले असेल मला लॅम्डा इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऍमस्ट्रॉम दिला असेल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऍमस्ट्रॉम सा मीटर करण्यासाठी 10 रेस टू माइनस 10 बरोबर आहे पण आपण काय करूया पहिल्याच नंबर नंतर पॉइंट देऊया आणि 10 रेस टू माइनस 7 असं लिहूया लक्षात घ्या चार डिजिट असतील तर ते कॅल्क्युलेशनला इजी जाईल ओके मग मी आता बाजूला सरकतोय स्क्रीनशॉट काढून घ्या लगेच आपण बोर्ड लावलेले न्यूमेरिकल घेऊया बऱ्याच मुलांचं म्हणणं आहे सर टेक्स्ट बुक मध्ये घ्या नवीन प्रॉब्लेम अरे नवीन टेक्स्ट बुक मध्ये नाहीतच आहे जास्त प्रॉब्लेम दोन तीन आहेत फक्त ते तर घेऊ घेऊ एक्सप्लेन करू मी तुम्हाला गमत सांगू का एक ही प्रॉब्लेम अवघड नाही आहे परीक्षेत आतापर्यंत आलेला मग कदाचित मला जमलं तर मी नीटचे क्वेश्चन पण आता घेईन आता पहिला प्रॉब्लेम स्क्रीनवरती आहे बघा त्यांनी काय दिलंय फाइंड मास ऑफ फोटॉन of the radiation having wavelength 5000 amstrom unit manche baka ki pehla problem madhe wavelength ji ahe ti 5000 amstrom unit hai pehli gosht tela si madhe convert kara 10 raised to minus 10 na multiply karun pan te he 3 zero jar adjust karayche astil to te minus 7 hotel na meter manche mala wavelength mahiti hai ha jo photon hai na tachi velocity velocity of light fd ch aste manche kiti yanar hai 3 into 10 raised to 8 meter per second. Kai which are le? M which are le? Adha mala sanga formula kai de Broglie's wavelength are lambda equals to Planck's constant upon m into v. Tu mala m find out kar raha hai. Manche mieta hai ikada li to. Ki ma m equals to kai nar h upon lambda into v. Planck's constant 6.63 into 10 raised to minus 34. Lambda chua liu 5 into 10 raised to minus 7. Velocity 3 into 10 raised to 8. मजा एका बळानो आता 6.63 ला 3 ने डिवाइड करता है तो 2.21 है ते डिवाइडेड बाय 5 आता एका माझं हे -7 है आणि हे +8 है 8 7 किती 1 1 वरती गेल्यावर काय होतील -1 होतील म्हणजे इथं मला 10 रेस टू -35 कडे जाता है एक काम काय करूया बघा लक्षात घ्या याला मी 10 ने मल्टीप्लाय करतोय मी का करतोय ते पण तुम्हाला सांगतो या नंबरला 10 ने मल्टीप्लाय केलं कि मला 22.1 मिळेल पण याला जर 10 ने मल्टीप्लाय केलं तर याला 10 ने डिवाइड केलं पाहिजे म्हणजे 10 रेस टू -36 मिळतील मला ओके आता हे कॅल्क्युलेशन साठी लॉक टेबल पाहिजे का काहीही गरज नाहीये म्हणजे एग्जाम मध्ये आलेले क्वेश्चन्स तुम्हाला कळत आहेत की लॉक टेबलची गरज खूप कमी लागते आता काही मुलं म्हणतात की टेक्स्ट बुक मध्ये प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत पण टेक्स्ट बुक मध्ये बळानो खूप कमी प्रॉब्लेम आहेत त्यातले व्हॅल्यूज फार किचकट असतात तुलनेत बोर्डच्या एग्जाम मध्ये सीडी तर गरजच नाही ना सीडीत कोण लॉक टेबल वापरतोय पण बोर्डला इजी व्हॅल्यूज दिल्या जातील मग पहिला प्रॉब्लेम झालाय आता फळ्यावर दुसरा प्रॉब्लेम आहे स्क्रीनवरती तुम्ही तो बघा दुसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी काय दिलं स्पष्टपणे म्हटलंय प्रोटॉनचा उल्लेख केलाय तो मित्रांनो सांगू तुम्हाला मी की मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हाला माहित पाहिजे ते 1.67 into 10 रेस टू माइनस 27 kg आता हे मी कन्फर्म करणार आहे कारण प्रोटॉनचा यूज होत नाही इलेक्ट्रॉनचा मास सारखा वापरतो लॉक टेबल लॉक टेबल मध्ये मागच्या पेजवर सगळं दिलंय तर प्रोटॉनचा मास 1.673 दिलंय हे ठीक आहे into 10 रेस टू माइनस 27 की जे करेक्ट आहे 1.673 into 10 रेस टू माइनस 27 kg आता त्यांनी दिलंय काय बघा त्याची वेलोसिटी पण दिलंय 2 into 10 raised to 5 delay meter per second. Okay, and calculate de Broglie's wavelength. Manche lambda vichar lay. Kai formula lambda is Planck's constant upon mv. Planck's constant value kai 6.63 into 10 raised to minus 34. M kiti hai 1.673 into 10 raised to minus 27. Velocity kiti hai 2 into 10 raised to 5. He lakshad gaya. 2 into 10 raised to 5. एकदम इजी है लक्षात घ्या पण मी तुम्हाला हिंट देणार आहे फक्त काय करा हे माइनस वरती प्लस करा प्लस से माइनस करा 10 रेस टू नंबर वेगळा करा बरोबर आहे मी इथे एक जीरो देतोय त्याचं रीजन सांगतो आता पॉइंट छपड 1 2 3 डिजिट आहेत इथे पण 3 आहेत तो पॉइंट कॅन्सल करा पण हा जो खालचा नंबर आहे त्याला 2 न मल्टीप्लाई करा म्हणजे वरचा नंबर 6630 14 3 1 आणि 3 3.346 येते म्हणजे 3346 आणि इनटू 10 रेस टू काय नंबर येईल आता मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा की याचा लॉग बघा 66 चा 3 याचा लॉग बघा 33 चा 4 आणि 6 
याच्या लॉग मधून याचा लॉग काय करा मायनस जे येईल त्याचा अँटी लॉग बघा डी ब्रॉक लिज वेवलेन फाइंड आउट करताय युनिट मीटर लिहा बोर्ड साठी काय प्रॉब्लेम नाहीये सीईटी साठी ना मॅच करावं लागेल मीटरचं पुन्हा एमस्टोन वगैरे करावं लागेल पण सध्या एवढं ठीक आहे मग दुसरा प्रॉब्लेम पण इझी होता इझी होता तरी पण तुमचं हे पार्ट असलं पाहिजे बरं का थोडासा प्रयत्न करा वन पॉईंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन डस्ट मायनस ट्वेंटी सेवन के जी आता वेळ न घालवता लगेच तिसरा प्रॉब्लेम फळ्यावर आहे तो बघा तो पण मी फळा पुसतोय तिसऱ्या प्रॉब्लेममध्ये कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितलंय ते बाचा कॅल्क्युलेट काय करायला सांगितलंय डी ब्रॉगलीज वेबलेन्थ डी ब्रॉगलीज वेबलेन्थ त्यांनी कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय कुणाची इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनच मास काय असतं नाईन पॉईंट वन इंटू टेन रेस टू मायनस थर्टी वन त्याच्यानंतर त्यांनी स्पीड दिलंय लाईटचं वन थर्ड आहे असं दिलंय त्यांनी लाईटचं किती आहे वन थर्ड आता ऐका त्या इलेक्ट्रॉनचं स्पीड जे आहे ना ते वन थर्ड आहे विलॉसिटी ऑफ लाईट किती असते रे ती थ्री इंटू टेन रेस टू एट म्हणजे इथं टेन रेस टू एट मला विलॉसिटी माहित आहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माहित आहे नाईन पॉईंट वन त्यांनी नाईन पॉईंट वन वन दिलं आहे इंटू टेन रेस टू मायनस थर्टी वन के जी इथं मीटर पर सेकंड लिहिलं इथं बास ना मग मग डी ब्रॉक लिज वेवलेन काढण्याचा फॉर्म्युला काय एच अपॉन एम व्ही एच माहित आहे मास माहित आहे व्ही व्हॅल्यू पुट करा आणि सॉल्व्ह करा काही अवघड नाही आहे सिंपल डिवाइड करायचं लॉग बघा लागतो यात स्क्वेअर रूट वगैरे सुद्धा कुठं काही नाही आहे सध्या तरी हे लक्षात घ्या नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे ना तो इम्पॉर्टंट वाटतोय बरं का मला लक्ष द्या की त्यांनी इलेक्ट्रॉनसाठी स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे दिलं आहे ते ट्वेंटी फाय थाउजंड वोल्ट चौथा प्रॉब्लेम फळ्यावर येतो वाचा व्हॉट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेन ऑफ अन इलेक्ट्रॉन म्हणलंय त्याचं पोटेन्शियल दिलंय मग मला सांगा डी ब्रॉगलीज वेवलेन त्यांनी विचारलंय मग कसं करणार की डी ब्रॉगलीज वेवलेनचा फॉर्म्युला आहे ट्वेल्व्ह पॉईंट ट्वेंटी सेवन अपॉन रूट व्ही मग ट्वेल्व्ह पॉईंट ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी फाय थाउजंड आता हा प्रॉब्लेम मी जरा जाणून बुजून घेतला आहे कॅल्क्युलेशनसाठी लक्षात घ्या आता जर नॉर्मली मुलांचा विचार केला त्यांच्या डोक्यात एवढं येतं की ट्वेंटी फायचं स्क्वेअर रूट फाईव्ह आहे पण बाळानो पुढं किती झिरो आहे तीन मग तसं स्क्वेअर रूट काढता येणार नाही आहे लक्षात घ्या मी याला टेन थाउजंडनं डिवाईड करतो जरा बघाच ना ट्वेल्व्ह पॉईंट ट्वेंटी सेवन बघा या नंबरला जर मी टेन थाउजंडनं डिवाईड केलं टेन थाउजंड म्हणजे चार झिरो तर मला टेन थाउजंडनं मल्टीप्लाय सुद्धा करावं लागेल मग या एक दोन तीन झिरोला तीन झिरो गेले ट्वेंटी फाय अपॉईंट टेन म्हणजे मला टू पॉईंट फाय मिळालं पण हे मल्टीप्लाय केलेलं आहेत मग ट्वेल्व्ह पॉईंट ट्वेंटी सेवन डिवायडेड बाय आता सांगतो नीट लक्ष द्या आपल्या लॉक टेबलमध्ये स्क्वेअर रूटचा कॉलम असतो लक्षात घ्या स्क्वेअर रूट आणि तो बोर्डला पण अवेलेबल आहे पण हा नंबर आहे टू पॉईंट फायू्ह मग मी काय करणार स्क्वेअर रूटच्या कॉलममध्ये टू पॉईंट फायू्ह कुठं आहे बघणार आहे त्याच्यापुढे कुठला नंबर नाही आहे म्हणजे मला टू पॉईंट फायचा झिरो बघावा लागेल तो वन पॉईंट फायू एट वन आहे तो आहे वन पॉईंट फायू एट वन पण इन टू हे हंड्रेड येणार ना ह्याचं स्क्वेअर रूट आता हंड्रेड म्हणजे टेनचं स्क्वेअर आहे वरती गेलं तर टेन रेस टू मायनस टू होतील पण मी ते एक झिरो देतोय बघा बघा म्हणजे मी वन टू टू सेवन झिरो आणि वन फायू एट वन असं लिहितो मी पॉईंट नेहमी कॅन्सल करतो लक्षात घ्या बरं का आणि इन टू हे टेन रेस टू मायनस टू किंवा वाटल्यास एका झिरो एक झिरो नंतर कॅन्सल करायला असत करता आलं असतं हे पण लक्षात घ्या पण राहू दे मी काय म्हणतो असंच ठेवूया लॅम्डा आहे युनिट मीटरमध्ये ठेवूया आपण आता मेन पॉईंट काय याचा लॉग बघा त्यातनं याचा लॉग काय करा मायनस करा अँटी लॉग बघा एवढं बेसिक लॉगचं कॅल्क्युलेशन आलं पाहिजे आता सांगू का ह्यासारखेच क्वेश्चन ह्या फॉर्म्युलावर क्वेश्चन नीट लावला होता एकदा हंड्रेड एकदा थाउजंड वोल्ट असे व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या आता नवीन जे पुस्तक आहे ना आपल्याकडं हे तुमचं ह्याच्यात पण हंड्रेड पर्सेंट डी प्रॉब्लेमचे ना एक दोन प्रॉब्लेम तरी असतीलच नक्की लक्षात घ्या मी सांगतो तो पेज नंबर तुम्ही ओपन करा पेज नंबर थ्री वन सेवन किंवा एक काम करूया कधी पुस्तक काढणार तुम्ही आता हा जो आहे न्यूमेरिकल मी फळ्यावर तिथं त्याचा फोटो शेअर करतोय अँड इलेक्ट्रॉन इज ॲक्सिलेटेड थ्रू वन ट्वेंटी वोल्ट फाईन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेन फळ्यावरती प्रश्न आहे तुमच्या लक्षात आला का सेम हाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे मग फॉर्म्युल्यानुसार व्हॅल्यू त्यांनी वेगळ्या व्हॅल्यू दिल्यात बरं का लक्षात घ्या त्यांचं युनिट थांबा ट्वेल्व पॉईंट ट्वेंटी सेवन दिलं तर ॲमस्ट्रॉमध्ये येतं बाळानो वन पॉईंट दिलं ना वन पॉईंट तर ते नॅनोमीटरमध्ये कन्व्हर्ट होतं कसं ते प्रूव्ह करून दाखवतो लक्षात घ्या की माझ्याकडं समजा ट्वेल्व्ह ॲमस्ट्रॉम युनिट आहे म्हणजे ते टेन रेस टू मायनस मीटर आहेत बरोबर आहे जर मी याला टेननं डिवाईड केलं 
तर 1.2 पॉइंट टू येईल याला टेन ना डिवाइड केलं तर याला टेन ना मल्टीप्लाय करावं लागेल आणि टेन रेस टू मायनस टेन ला टेन रेस टू वन ना मल्टीप्लाय केलं तर टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर येईल आणि तुम्हाला माहिती आहे जर मी मायनस नाईन लिहिलं नाही तर मला नॅनोमीटर लिहावं लागेल मग फॉर्म्युल्यात बरं झालं पुस्तकातलं प्रॉब्लेम बघितला ट्वेल्व पॉईंट दिलं ॲमस्ट्रॉम वन पॉईंट दिलं तर नॅनोमीटरमध्ये फॉर्म्युला थोडासा चेंज करा फॉर्म्युला इथे लिहितो मी की वन पॉईंट टू टू सेवन टू टू एट करा चला तर तुमच्या पुस्तकाप्रमाणं आणि रूट वी युनिट मात्र काय येणार नॅनोमीटर आता रूटमध्ये वन ट्वेंटी आहे मी तुम्हाला आत्ताच बोललो स्क्वेअर रूटचा कॉलम वापरायचा आहे पण एकशे वीस हा मोठा नंबर आहे मग त्याचं स्क्वेअर रूट कसं काढायचं मला तर लॉक टेबलमध्ये ज्या सॉरी हे पूर्ण स्क्वेअर रूट नाही हा हे वन मग मी काय करणार वन ट्वेंटीला हंड्रेडनं डिवाइड करणार आणि हंड्रेडनं मल्टीप्लाय करणार आता वन ट्वेंटीला हंड्रेडनं डिवाइड केलं की किती येईल रे वन पॉईंट टू मग तुम्ही लॉक टेबलमध्ये वन पॉईंट टूचा झिरो बघायचं स्क्वेअर रूट मिळेल पण आठवणीनं हंड्रेडचं स्क्वेअर रूट टेन पण येणार आणि ते पुन्हा सॉल्व्ह करायचं मग अलग अलग शात म्हणजे हा प्रॉब्लेम एकदम इझी होता आता त्याच्यानंतर अजून प्रॉब्लेम असणार शंभर टक्के एखाद दुसरा तरी म्हणूया आपण पेज नंबर थ्री हंड्रेड अँड थर्टीनवरती एक प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही बघा मी एक्झरसाइजमध्ये बघतो ह्याच्यात जास्त प्रॉब्लेम दिलेलेच नाही आहेत लक्षात घ्या ओके स्पीड ऑफ द प्रोटॉन प्रोटॉनचं स्पीड विचारलंय आणि डी ब्रॉगलीज वेवलेन दिलेली आहे ऐका लॅमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम व्ही ऐका डी ब्रॉगलीज वेवलेन्थ विचारलंय प्रोटॉनचं स्पीड दिलेलं आहे प्रोटॉनचं मास अठवा वन पॉईंट सिक्स्टी सेवन इंटू टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी सेवन के चे प्लॅन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला माहितीच आहे दुसरी गोष्ट इथं अजून एखादा ओके बघा समजून घ्या वेवलेन्थ पोटॅन्शियल दिलंय फिफ्टी फोर आणि वेवलेन्थ विचारलंय फिफ्टी फोर दिलंय वेवलेन्थ विचारलं तर फिफ्टी फोर लॉक टेबलमध्ये डायरेक्टली अवेलेबल आहे कारण वन टेन टू हंड्रेड नंबर पण आहेत मग फिफ्टी फोरचा झिरो बघा स्क्वेअर रूट काढा आता एक लक्षात घ्या माझं म्हणणं काय बघा की सकाळी मी जे हंड्रेड पर्सेंट गॅरंटेड क्वेश्चन्स म्हटलं ना त्याच्यात पाईप ओपन पाईप क्लोज व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का बीट्सवरती क्वेश्चन आहेत फॉर आणि ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी ऑफ नेक्स्ट पार्ट मला त्यातलाच घ्यायचं आहे का कारण कुठलाही पेपर काढा तीन मार्काचं न्यूमेरिकल त्या चौघांवर आहेच मग नेक्स्ट पार्टमध्ये मी तेच घेईन लक्षात घ्या आणि मी दिलेलं म्हणजे काय माहिती आहे का व्हिडिओमधले जे काय न्यूमेरिकल्स आहेत तुम्ही ट्राय करा बाळांनो जास्तीत जास्त मी सोडून द्यायचा प्रयत्न करेन पण तुमच्याकडून पण सपोर्ट हवायचा आहे मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद